ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ബ്രിട്ടനിൽ വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു കൊറോണ വൈറസ് അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഒ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ അപ്ഗ്രേഡഡ് വെർഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വാർത്ത എന്താണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച വാക്സിൻ ഇതിനെതിരെ പൊരുതാൻ ഫലപ്രദമായിരിക്കുമോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ള കൊറോണ വൈറസിനേക്കാളും ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ ഇത് രോഗം വരുത്തുമോ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനായി കാണുക എൻ ഫൈവ് സീറോ വൺ വൈ എന്നൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വൈറസിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറിനായി വൈറസുകളെല്ലാം തന്നെ നിരന്തരമായി ജനിതക വ്യതിയാനത്തിന് വിധേയമാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാൻഡമിക് തുടങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ കൊറോണ വൈറസിന് ഒരുപാട് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം വൈറസിന് സംഭവിക്കുന്നത് വി യു ഐ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ബാർ സീറോ വൺ എന്നാണ് ഈ ഒരു പുതിയ വൈറസിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ഡിസംബർ ടു എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറസിനകത്തുള്ള ജനിത തന്മാത്രയായ ആർ എൻ ഐയിൽ ഏകദേശം പതിനേഴോളം സ്ഥലത്താണ് ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ വൈറസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മുള്ള് പോലുള്ള പ്രോട്ടീനിലാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ഇത് കാരണമായിട്ട് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ കോശങ്ങൾക്ക് പ്രതലത്തിലുള്ള എയ്സ് റിസെപ്റ്ററുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി അത് കാരണമായിട്ട് വൈറസിന് നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസിന് ഒരു കള്ളനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഈ കള്ളനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറണം ആ വീട്ടിലേക്ക് കുത്തി തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കള്ളച്ചാവി കുറച്ചുകൂടെ ആ ലോക്കിന് സൂട്ടബിളായി എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഇത് കാരണമായി വൈറസിന് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വേഗത്തിൽ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ പടർന്നു പിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു വൈറസ് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനൊരു നമ്പറുണ്ട് ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറയും അതായത് ആർ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ എത്ര ആൾക്കാരിലേക്ക് ആ വൈറസ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് ആർ വാല്യൂ എന്നതിനർത്ഥം ഒരാളിൽ നിന്നും വേറൊരാളിലേക്ക് വൈറസ് പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അത് കാരണം വൈറസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരിടയിൽ പടർന്നു പിടിക്കും ഒന്നിൽ കുറവാണ് ആർ വാല്യൂ എങ്കിൽ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് തന്നെത്താൽ തന്നെ ക്ഷമിച്ച് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആ രോഗം ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആർ വാല്യൂ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനിതക വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ആർ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലണ്ടനിൽ നവംബറിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ കണ്ട കൊറോണ വൈറസും ഈ ഒരു പുതിയ വൈറസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഡിസംബറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴും ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഈ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കണ്ടെത്തിയത് സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ ഈ വൈറസ് ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റലി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി ഈ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊറോണ ടെസ്റ്റ് സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ വൈറസിനെ കണ്ടെത്താം ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാനമായ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറസ് കൂടുതൽ അപകടകാരിയായോ എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം കൊറോണ വൈറസ് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പനി വരണ്ട ചുമ ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ഇവ നഷ്ടപ്പെടൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ വൈറസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ദിസ് വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ദ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രാം ഡിസീസ് കോസ് ദ ആൻസർ സീംസ് ടു ബി നോ ആസ് ഫാർ ആസ് വി കൻ ടെൽ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ദേർ ഇസ് നോ എവിഡൻസ് ഇറ്റ് കോസസ് എ മോർ സിവിയർ ഡിസീസ് കോസസ് മോർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കോസസ് മോർ ട്രബിൾ ദൻ ദി അദർ വൈറസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാക്സിനുകളൊക്കെ ഈ ഒരു വൈറസിന് എതിരെ ഫലപ്രദമാവില്ല എന്നതിന് ഇതുവരെ പഠനങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against uh, the new variant our experts will continue their work to improve our understanding as fast as we can ഇത് ഒരു പുതിയ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കാരണം പലർക്കുമുള്ള ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വന്ന രോഗത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് മരണനിരക്കൊക്കെ കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു ഇതുവരെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാക്സിനുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും ഇതിനെ പോരാടി ഇതിനെ തുരത്താനും സഹായകമാവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം സാധാരണ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ ജനറ്റിക് സർവീലൻസ് അതായത് വൈറസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ എൻ എ സീക്വൻസ് ചെയ്യും ആർ എൻ എയുടെ ഓരോ അമിനാസിഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിരന്തരം പഠനം നടത്തും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും സാമ്പിളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി പഠനം നടത്തിയെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനായത് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തരമായി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാക്സിനുകളെല്ലാം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കണമെന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിലേക്കും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുമുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് മുൻകരുതലുകൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മാസ്ക് ധരിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കൈ സോപ്പിട്ട് കൈകൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശീലമായതുകൊണ്ടും ഇനി യു കെയിൽ നിന്നും ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ആൾക്കാരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്കിപ്പം പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു പുതിയ വൈറസ് ആണെങ്കിലും ഇത് വൈറസിൻ്റെ വ്യാപന വേഗതയാണ് കൂടിയത് അല്ലാതെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വാർത്തകളൊന്നുമില്ലെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികമായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ 